。据确定，伊迪奥即将来袭，都会神将期待已久的全新代人凯撒·威斯。好新地图力都外环终于要来了，罗马西亚角色布安玩到端午大动明上。相信大家都很好奇凯撒·波利斯的技能强度配对配装吧？而且游戏初期策划资源十分有限，玩家必须谨慎投资。所以本期视频就要给大家分析一波伊迪奥两位 S 级代人的适配人群，探望强度和抽取优先级，让大家保队的资源都能花在刀刃上。大家有疑问的话，欢迎在弹幕评论区讨论提问。三点钟之午觉，后续人第一时间获取绝群最强攻略。首先是一点二上半，绝群首位限定防护角色凯撒，多人型击破强攻位六边形战士。既然是防护角色，那他的重点自然就在于保护队友的能力。凯撒通过强化特殊技或者终结技抵挡敌人的攻击时，不仅可以为全队提供护盾和太阳效果，还得全队提供增强效果。这要求他必须要打出弹簧或者战场积蓄能量释放特殊技，才能让全队吃到核心技的全部加成。毕竟再怎么说，凯撒也是位防护角色，除了生存压力极大的情况，血氧值是肯定不会被凯撒用的。影视中也可以看到，凯撒利用自身的机制。得到敌人多次伤害，这点和本有点相似。遇到东京欲望刀黄装暴闪的敌人时，能够近藤的节省为数不多的资源点。而且不得不说，这盾法是真的帅呀！觉得凯撒这个盾法帅到你的小伙伴，现在弹幕里投过一吧。目前来看，凯撒基本上可以无视阵营或者属性入队，个人感觉可以把凯撒当成是绝区满中离，弥补玩家的守护城区跟中离一样，有的没有是两的游戏，在刀本中会有非常不错的表现。虽然作为防护角色，在输出效率方面肯定不如限定击破位，但身在龙错的邓刀，强烈推荐抽取一个零加零凯撒。下半的伯林斯则类似于绝区零版的香林和叶兰，是绝区零目前首位主要数千加后台异常伤害的副一角色。他的玩法用一句话总结，那就是在前场释放强化特殊技获取特殊能量，然后在后台消耗特殊能量为队友持续提供火力输出。他不仅和简一样能通过刀下的异常积蓄效率对敌人造成不俗的灼伤异常伤害，同时还拥有优秀的范围输出和清杂能力，在对局环境中能很好的弥补队友的 A O E。手段，而且和简的历史不同的是，伯林斯可以在后台进行异常积蓄，自身不占用主系的战场时间，等于实打实的增加队伍在单位时间内的总输出。不过，对于想抽伯林斯的神将，也需要注意配对方面的问题。所以是伯林斯要组纯色队的话，目前暂时还缺乏一个合德的前台火伤异常主系和主要直杀的十一号组队。伯林斯会占用十一号的击破位，降低失能效率；而十一号则会污染敌人的异常条，降低伯林斯的输出。二者的象性也比较一般，所以目前伯林斯应该会更贴合稳乱流打法，更大可能性。适合简拍摆德利斯组队，但大家也要注意的问题，那就是简作为唯一推暴击的一场主席，其实并不适合走稳乱玩法。但论匹配度的话，反倒是同为塔吕中阵营的四星角色派百邓刀，所以大家觉得谁登上是伯利斯的最佳队友呢？但不管怎么说，以简目前的强度和战场素质，即使是和青衣这种玩法思路明显不搭的角色组队，也照样能在深渊里打软杀。那么他和伯利斯一个战场异常吸，一个后台异常负吸，就算配对方面不算最优解，也一定可以在当前版本保证足够的强度。所以大家更喜欢谁呢？总的来说，绝区零泰服 1.2 这两位 S 级代人中，凯撒作为物理防护，绝区零中离，基本上可以说是哪里有需要就可以往哪里搬，大部分队伍都能强势加入。此外，凯撒在前期开方以及刀压 BOSS 战中也有着巨大的生存优势，对于那些操作徒手或者移动端玩家，可以说非常值得入手，并且越早拥有，对你的游戏体验提升就越大。而下半的伯利斯则是一位主打后台输出的异常复吸，他本身伤害稳定，性能优秀，但对队友的需求相对更高，所以你如果没有练简的历史呢，异常主。主席的话，台上的优先级肯定要到于伯尼斯。反过来，如果有以上角色或者未来打算继续投资异常队的玩家，伯尼斯的优先级则会反超台上。当然，吹档不会多说，那你自己擦皮吉特，有条件的可以全拿下。所以你想抽谁呢？还有疑问的，欢迎评论区提问。希望大家能点个三连，一起冲上热门。拜托了，这是我一生的请求。